ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഉറങ്ങാത്ത ഒരു അവസ്ഥയെ പറ്റി നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ ശാരീരികമായിട്ടായാലും മാനസികമായിട്ടായാലും നമുക്ക് വളരെയധികം റിലാക്സേഷൻ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഉറക്കം കുറച്ച് ദിവസം യാത്രയിലോ മറ്റു പരിപാടിയിലോ പെട്ട് നമ്മുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ചില ആളുകൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും അറിയില്ല എന്നാൽ വേറെ ചില ആളുകൾ നല്ല സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് കൂളായി ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും സത്യത്തിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പത്ത് ഫാക്ട്സുകളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമ്പർ ടെൻ സ്ലീപ്പ് പാരാലൈസിസ് സ്ലീപ്പ് പാരാലൈസിസിനെ കുറിച്ച് നിരവധി യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇതിനു മുമ്പ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ സ്ലീപ്പ് പാരാലൈസിസ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഒരു രാത്രി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുന്നു ചുറ്റി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല മൊബൈലിൽ സമയം നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരം അവിടെ ഒട്ടിച്ചു വെച്ച പോലെ ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരം അനങ്ങുന്നേയില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് സ്ലീപ്പ് പാരാലൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഉറങ്ങുകയും നമ്മുടെ തലച്ചോർ ഉണർന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ലോകത്തിലെ എട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടുവരാറുള്ളത് ഈ ഒരു അവസ്ഥ അവരിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ മാത്രമാണ് കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് നമ്പർ നയൻ ഫോളോയിങ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന ശേഷം ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയില്ല എന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം അവസ്ഥയാണിത് ഉറങ്ങിയെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിലേക്കോ വീഴുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടാകും കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തിലേക്കോ പെട്ടെന്ന് തെന്നി വീഴുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും ചില ആളുകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും പലരും ഇത് സ്വപ്നമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം ഫിസിക്കൽ സെൻസേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നല്ല പോലെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ ക്ഷീണത്താൽ നമ്മൾ നേരെ ബെഡിലേക്ക് പോയി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ക്ഷീണത്താൽ നമ്മുടെ തലച്ചോർ പെട്ടെന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകും എന്നാൽ നമ്മുടെ ശരീരം ഉറങ്ങാൻ സമയമെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ തലച്ചോറും നമ്മുടെ ശരീരവും തമ്മിൽ തീരെ ബാലൻസ് ഉണ്ടാകില്ല അത് കാരണത്താൽ നമ്മൾ എന്തിലൊക്കെ വീഴുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും നമ്പർ എയ്റ്റ് സ്ലീപ്പ് വാക്കിംഗ് ഉറക്കത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അത്രത്തോളം ഇല്ലെങ്കിലും ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുന്ന ആളുകളെയും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമായിരിക്കും ചിലരൊക്കെ ഇതിനെ കോമഡിയായി കാണുമെങ്കിലും കുറച്ച് അപകടം പിടിച്ച ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക മാത്രമല്ല ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്ലീപ്പ് വാക്കിങ്ങിലൂടെ ആളുകൾ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്പർ സെവൻ സ്ലീപ്പ് ടോക്കിംഗ് ഉറക്കത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം പിറ്റേ ദിവസം ഉണർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരെ നോക്കി കളിയാക്കുകയും ചെയ്യും അതുവരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആ ദിവസം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നടന്നാലൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഉറക്കത്തിൽ ആളുകൾ സംസാരിക്കാറ് ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസാരം അവർ പറയുകയും ചെയ്യാറ് ഉറക്കത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ സീനൊന്നുമല്ല എന്നാൽ ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും രഹസ്യം പറഞ്ഞാലാണ് സീനാവുക നമ്പർ സിക്സ് റിക്കറിംഗ് ഡ്രീംസ് ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ആ അടിപൊളി സ്വപ്നമാണ് എന്നെല്ലാം പിറ്റേ ദിവസവും ഇതേ സ്വപ്നം തന്നെ കാണുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നുകയില്ലല്ലോ കാരണം ഇന്നലെ കണ്ട സ്വപ്നത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആയ
പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്ന ഒരു അവയവമുണ്ട് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ മൂക്ക് തന്നെ ഉദാഹരണത്തിന് ആരെങ്കിലും പടക്കം പൊട്ടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചെവി അത് അറിയുകയും നമ്മളെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യും ഇനി ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ തൊട്ട് വിളിച്ചാലോ നമ്മുടെ സ്കിൻ അത് അറിയുകയും നമ്മളെ ഉണർത്തുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ആരെങ്കിലും ബിരിയാണി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂമിൽ ആരെങ്കിലും കാഷ്ടിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്താൽ അതൊന്നും നമ്മൾ അറിയുകയേ ഇല്ല അതിൻ്റെ ദുർഗന്ധമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സുഗന്ധമോ ഒന്നും നമ്മുടെ മൂക്ക് അറിയുകയേ ഇല്ല കാരണം അത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ടാവും നമ്മുടെ മൂക്ക് ഉറങ്ങുക നമ്പർ ഫോർ സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് യുവർ ആയിസ് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൺപോളകൾ തുറന്നാൽ അത് മുകളിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഉറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകളൊന്നും ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് എന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ചലിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സ്വപ്നം കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ണുകളുടെ ചലനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്കറിയാം നമ്പർ ത്രീ കീപ്സ് യു യങ് സാധാരണ മൊബൈലൊക്കെ ബാറ്ററി ലോ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ചാർജ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു തരം ചാർജിങ് സിസ്റ്റമാണ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ ബ്ലഡ് പ്രഷറും ഒക്കെ കുറയും മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ വെസൽസ് വളരെയധികം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും നമ്മുടെ മസിൽസ് ഇലാസ്റ്റിക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഓക്സിജൻ മെറ്റാബോളിസം ഇൻക്രീസ് ആവുകയും ടിഷ്യൂസ് എല്ലാം ഹീൽ ആവുകയും ചെയ്യും ഇതൊക്കെ കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ യൗവലം നിലനിർത്താൻ ഉറക്കം നിങ്ങളെ വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ടു ഗ്രോവിങ് അപ്പോൺ യുവർ സ്ലീപ്പ് ഉറങ്ങി എണീറ്റാൽ ഞാൻ ഒന്ന് വളർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ല സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഒന്ന് പോടാ ചെക്ക എന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റും അതുപോലെ ഉറങ്ങി എണീച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഹൈറ്റും ഒന്ന് താരതമ്യപ്പെട്ട് നോക്കൂ അധികമൊന്നും വളരുന്നില്ലെങ്കിലും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ വളർന്നിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ ഈ വ്യത്യാസം അധിക നേരമൊന്നും നീണ്ടു നിൽക്കില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പഴയ ഹൈറ്റിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും എൻ്റെ പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നട്ടലിന് പ്രഷർ തീരെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നട്ടൽ കൂടുതൽ നിവരുകയും ഇലാസ്റ്റിക് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും അത് കാരണത്താൽ നമ്മുടെ ഹൈറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഉറങ്ങി എണീറ്റാൽ നമ്മുടെ നട്ടലിന് പ്രഷർ കൂടുകയും വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും നമ്പർ വൺ ബ്രെയിൻ വാക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരിക്കലും വർക്ക് നിർത്താത്ത ഒരു അവയവം കൂടിയാണ് തലച്ചോർ പുള്ളിക്കാരന് ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴും പണിയാണ് ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ എട്ടിൻ്റെ പണിയാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നാലിൻ്റെ പണിയാണെന്ന് മാത്രം അതായത് ആ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായി ക്രോഡീകരിച്ച് സെറ്റാക്കി വെക്കാൻ ഉറക്കം അത്യാവശ്യമാണ് ഇങ്ങനെ തലച്ചോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉറങ്ങുക തന്നെ വേണം ലൂസിക് ഡ്രീമിങ് ആക്സ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ നിഗൂഢത നിറഞ്ഞ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ പത്ത് ഫാക്ട്സ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായതെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നത് വരേക്കും ബായ്